জিপিএ পাঁচ শিক্ষার্থীদের অনেকেই জানে না জিপিএ মানে কি বাংলাদেশ সম্পর্কেও তাদের ধারণা কম মুখস্থ বিদ্যা নির্ভর পড়াশোনা এবং শুধুমাত্র ভালো ফলাফলমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই শিক্ষার্থীদের এ অবস্থা বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা আনোয়ার হোসেনের রিপোর্ট মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন এমন উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলের সর্বোচ্চ মাপকাঠি জিপিএ পাঁচ যারা পায় তাদের আনন্দ সীমা ছাড়ায় প্রশ্ন উঠেছে বছর বছর পাশের হার আর জিপিএ পাঁচের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়ছে কিনা এর জবাব খুঁজতে আমরা কথা বলি এবার এসএসসিতে পাশ করা কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে যাদের মধ্যে ছয়জন জিপিএ পাঁচ পেয়েছে তাদেরকে আমরা কিছু প্রশ্ন করি জিপিএ এটার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি জানি না এখন মনে করছে না জিপিএ গ্রেটিং পয়েন্ট এসএসসি এটার পূর্ণাঙ্গ রূপ কি মোট তেরো জনকে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল কিন্তু কেউই সঠিক জবাব দিতে পারেনি এসব শিক্ষার্থীর কাছে এরপর করা হয় সাধারণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু প্রশ্ন পাঠ্য বইতে বিভিন্ন সময় পড়লেও খুব কম প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে তারা শহীদ মিনার কোথায় অপারেশন সার্চ লাইট এটা কি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে স্বাধীনতা দিবস ষোলো ডিসেম্বর বিজয় দিবস কবে বিজয় দিবস হচ্ছে ছাব্বিশে ডিসেম্বর জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় জাতীয় স্মৃতিসৌধ হচ্ছে রণসঙ্গীত কে রচনা করেছে পারি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা কে কাজিনুল ইসলাম মাউন্ট এভারেস্ট কোথায় ইংল্যান্ড তুমি সায়েন্সে পড়েছ পিথাগোরাস কে একজন উপন্যাসিক নিউটন কোন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত যাই না আইনস্টাইনের কোন তত্ত্ব কি তোমাদের পড়িয়েছে নিউটনের পড়ছি কিন্তু নিউটনের তত্ত্বটা কি নাম কি গাছ থেকে মানে আপেল পড়ার যেই তত্ত্বটার নাম কি নামটা মনে নেই বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কি বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম যায় না রাষ্ট্রপতির নাম হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল নয়টি নেপালের রাজধানী কোথায় নেপসুন কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করো ব্যবহার করি মাঝে মাঝে কি এই ফেসবুকে আর কি থাকি গান টান শুনি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এটার মানে বুঝো জানি না তোমরা কি পাঠ্য বইয়ের বাইরে কোনো বই পড়ো এমনি মানে গল্পের বই পড়ি কার গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের বই পড়ি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্পের নাম বলো তো শিক্ষাবিদরা বলছেন জিপিএ পাঁচ পেয়ে ভালো শিক্ষার্থীর তকমা নিলেও জ্ঞান অর্জনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে তারা আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভরা তারা পাস পর্যন্ত করতে পারে না তার মানে যারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তারা যেটা শেখার কথা সেটা শিখে নাই তার মানে হচ্ছে কি এই জিপিএ ফাইভটা সত্যিকার জিপিএ ফাইভ না তাদের হাতে জিপিএ ফাইভটা তুলে দেওয়া হচ্ছে এখন শিক্ষার গুণগত মানটা যদি বাড়ানো না হয় তাহলে শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে আসলে কোনো লাভ হবে না এদিকে শিক্ষার্থীরাই জানালো কেন তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না প্রথম কথা আমি সংবাদ বেশি দেখি না নিউজ পেপার পড়ি না পাঠ্য বইয়ের যে সিলেবাসটা দেওয়া আছে ওই সিলেবাসের মধ্যেই সবসময় সীমাবদ্ধ থাকো ওগুলো সীমাবদ্ধ সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো একটু বাইরে পড়ি কিন্তু এই বাংলা সমাজ এগুলো নিয়ে আমার বেশি কাটতে আর কি বেশি ওগুলো পড়ি না তবে শিক্ষাবিদরা মনে করেন দেশের সাহিত্য ইতিহাস সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বাণিজ্য মানবিক বিভাগের মধ্যে তো আলাদা করা যাবে না এটা এই দেশের যদি নাগরিক হিসাবে তারা বড় হয় তাহলে তো এগুলো জানতে হবে 
কোথায় শহীদ মিনার কেন শহীদ মিনার কোথায় স্মৃতিস্তম্ভ কাদের স্মৃতিস্তম্ভ এগুলো তো জানতে হবে এটা না জেনে কি করে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন শিক্ষার্থীরা মুখস্ত বিদ্যা নির্ভর হয়ে যাওয়ায় তাদের এমন দশা বছরের প্রথম থেকেই যদি তারা কোচিং মুখী হয়ে তারা শুধুমাত্র চ্যাপ্টারগুলি মানে সামারাইজ করে ছোটোভাবে ওইভাবে শেখানো হয় নাম্বারের দিকে তাকিয়ে তাহলে তার জ্ঞান তো বাড়ছে না মেধাও বাড়ছে না আমি বলবো যে মেধার অপচয় হচ্ছে এর প্রভাব পড়েছে চাকরি ক্ষেত্রেও চাকরিদাতাদের অভিজ্ঞতা বলছে যেসব শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করেছে তাদের একটি বড় অংশই ইন্টারভিউ বোর্ডে ভালো করছে না ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে কিছু একটা লিখতে বললাম বা এখন হয়তো ওয়ার্ল্ডে কোনো একটা ইভেন্টস হচ্ছে সে কোনো একটা খেলা টুর্নামেন্ট চলছে বলি যে এটার উপরে লেখেন যা মনে হয় আপনি বাংলায় লেখেন ইংলিশে লেখেন উদ্দেশ্যটা থাকে হচ্ছে তার সেন্টেন্স মেকিংটা দেখা থিঙ্কিং প্রসেসটা কি এটা যাচ করা অ্যাটিটিউডটা দেখা ফলাফলটা ভালো আসে না জেনারেল নলেজটা ডেটোরিয়েট করেছে এবং কমিউনিকেশন স্কিলে ডেটোরিয়েট করেছে বোথ রাইটিং স্কিল এবং বারবাল স্কিলটাতে এমন বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের গুণগত মান নিশ্চিত করতে তারা যেন মুখস্থের পরিবর্তে পাঠ্যবই আগাগোড়া পড়তে এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরেও বই পড়তে উৎসাহিত হয় সে ব্যাপারে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান শিক্ষাবিদদের আনোয়ার হোসেন মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা